ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా భారతీయ రైల్వేను కార్పొరేట్ సంస్థ పరం చేయడాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా సిఐటియు ఇచ్చిన పిలుపులో భాగంగా రేణుకుంట సిఆర్ఎస్ గేటు వద్ద అదేవిధంగా రైల్వే బుకింగ్ సెంటర్ వద్ద సిఐటియు మర్చూర్ యూనియన్ మరియు సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో రెండు చోట్ల నిరసన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ భారతీయ రైల్వే సంస్థ నూట సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిందని భావి తరాల భవిష్యత్తు కోసం రైల్వే సంస్థను కాపాడుకోవడానికి కార్పొరేట్ ఉచ్చులో బందీ కాకుండా కార్మిక సంఘాలన్ని ఏకమై స్వతంత్ర ఉద్యమం స్ఫూర్తితో పోరాటం చేద్దామని కబడ్దార్ మోదీ అంటూ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు ఈ మూడు కూడా భారత ప్రజలకు చెందకుండా ప్రైవేటు వారికి అప్పచెప్తున్నారు ప్రైవేటు వారు అంటే ఏంటి తన సొంత లాభం తీసుకుంటాడు భారతదేశానికి భారతదేశ పౌరుల సేవ కోసం ఏమి అందులో వినియోగించుకోడు ఏ పనులైతే ప్రభుత్వం చేయాలనో ప్రభుత్వం కోసం వాటిని అభివృద్ధిపరచాలనో వాటి లాభాలను ప్రజలకు ఇవ్వాలనో ప్రజల యొక్క బిడ్డల యొక్క విద్య వైద్య ఆరోగ్యం కోసము వాటి ద్వారా వచ్చేటువంటి అర్జనను ఖర్చు పెట్టాలను అటువంటి మౌలికమైనటువంటి అతి పెద్దవైనటువంటి భారతదేశ పేరు ప్రఖ్యాతులను ఇనుమడింపజేసినటువంటి మహా మహా సంస్థలను ఒకే ఒక కార్పొరేట్ సంస్థకు అప్పగించేందుకు ఈరోజు ప్రభుత్వం పన్నాగం పనింది నూట తొమ్మిది రూట్లలో నూట యాభై ట్రైన్లు ప్రైవేటు వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు ప్రైవేటు వాళ్ళు ట్రై ట్రైన్లు తీసుకుంటే ఏమి ఒరుగుతోంది మనకు సామాన్యుడు ఆ ట్రైన్లు ఎక్కగలుగుతాడా సామాన్య ప్రజానీకం వాళ్ళ యొక్క రేట్లను భరించగలుగుతారా వాళ్లకు కొన్ని హక్కులు కల్పించబడతాయి ఆ ప్రైవేటు వాళ్ళు తమకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు రేట్లను పెంచుకోవచ్చు ఆ కారణంగా వాళ్ళు ఏదో ఒక సాకు చూపించి రేట్లు పెంచుతూ పోతారు అందులో సేవాభావం ఉంటుందా వాళ్ళని ప్రశ్నించేదానికి సపరేట్ చట్టాలు చేశారు వారి మీద ఎటువంటి కేసులు కానీ ఎటువంటి ప్రశ్నలు కానీ ఈ భారతదేశంలోని లా అండ్ ఆర్డర్ ఆర్ లీగల్ వ్యవస్థ వీటిని తీసుకోకూడదని కూడా లోపల హైడ్ చట్టాలు ఉన్నాయి